pour bien comprendre comment aborder correctement la, la question de l'éthique, il faut avoir à l'esprit que l'origine étymologique, l'origine du mot, euh, remonte au grec, ethos, ethos, et veut dire comportement, tout court. Pas le bon comportement, le comportement. Et en latin, mores, qui donne morale, a exactement le même sens d'origine. Donc on a une première définition de l'éthique, et elle est extrêmement problématique, parce que si tout comportement est éthique, alors aucun comportement n'est éthique. On est dans ce qu'on appelle le relativisme. Tout se vaut, et il n'y a rien de, de mieux que d'autre, euh, qu'autre chose. Il est évident dans ce cas-là que ce qui est éthique, euh, et qui correspond à l'acception du, 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 du terme tel qu'on l'utilise maintenant, c'est ce qui doit être. Ce n'est pas le comportement, c'est ce qu'on doit faire. Et du coup apparaît, émerge une tension entre deux définitions de l'éthique, le comportement d'un côté, autrement dit ce que l'on fait, et la norme de l'autre, ce qu'on devrait faire. Et il apparaît très immédiatement et, et inévitablement que nous sommes responsables de la relation entre le comportement et la norme. Autrement dit, la troisième définition de l'éthique qui émerge et qui est la bonne, la plus complète, est celle qui nous définit comme responsables de la relation entre ce que nous devrions faire et ce que nous faisons en situation. Alors je viens de dire en situation, ça veut dire, deuxième point, que euh, toute décision d'ordre éthique, tout comportement, toute action, toute posture dépend des circonstances. Et donc, nous devons à chaque instant remettre sur le métier notre responsabilité par rapport à ce que nous faisons, en regard de ce que nous estimons que nous devrions faire, ou que la loi nous dit, ou la règle, ou une norme, que nous devrions faire. Deuxième chose, euh, on peut observer que si on fait quelque chose régulièrement, sans que personne ne nous conteste jamais, eh bien, il faut avoir recours pour bien interpréter les conséquences au au dicton français qui ne dit mot qu'on sent. Si on fait quelque chose et que personne ne nous conteste jamais, nous déduisons très inconsciemment mais très profondément que ce que nous faisons est bien et que nous le faisons bien. Donc que nous sommes, on pourrait dire, dans l'éthique ou dans un comportement éthique. Et ça, ça implique toutes sortes de dérives possibles et ça a une conséquence très simple. La seule manière de garantir qu'il y ait de l'éthique respectée comme telle dans un collectif, c'est qu'il y ait contestation, discussion, échange, controverse, autrement dit la prise de parole des uns et des autres. Pour éviter que n'importe qui, vous et moi, nous enfoncions dans un comportement qu'on estime bon, rien que parce que les autres autour de nous se taisent, eh bien pour éviter ça, il faut une parole libre. Euh, on peut dire, pour conclure cette introduction très sommaire à la question de l'éthique, que les dictatures qui imposent le silence sont évidemment aux antipodes de l'éthique. Merci.